poprzednim odcinku opowiedziałem Wam o tym, jak przez 65 lat swojego życia Temujin, zwany Chinggis Hanem, stworzył potężne imperium mongolskie. Dzisiaj zajmę się tym, co wydarzyło się później, co wydarzyło się po 1227 roku, kiedy to on zmarł i jak jego imperium, mimo jego śmierci, rozrastało się ciągle przez kolejne 33 lata, aż do 1260 roku, kiedy to osiągnęło swoje apogeum. Opowiem Wam o tym, jak mongołowie próbowali poskromić pozostałą część Chin, jak wyprawiali się do Wietnamu, jak podporządkowali sobie Koreę, jak uderzyli na Bagdad i oczywiście opowiem też o tym, jak uderzyli na Europę, jak rozprawili się z połowcami i z Rusią Kijowską, jak wreszcie uderzyli na Polskę i na Węgry w 1241 roku. Zapraszam do drugiego odcinka na temat historii mongołów. Mongołowie byliby tylko chwilową anomalią historyczną, gdyby nie bardzo przemyślane zabiegi Chinggis Hana, który dużo czasu poświęcił na skonsolidowanie i umocnienie swojego imperium. Dlatego w momencie jego śmierci wszystko poszło zgodnie z procedurami. Mimo, że jego czterech głównych synów wcale nie darzyło się wielką miłością, to zrobili tak, jak zażyczył sobie ich ojciec. Czyli najmłodszy, wedle mongolskiej tradycji, strażnik mienia rodzinnego, Tuluj, został regentem na czas wyboru nowego hana. A nowy han miał zostać wybrany przez wielki Kurultaj, czyli zjazd wszystkich możnowładców mongolskich. I na takich właśnie zjazdach tradycyjnie oni wybierali największego wodza. Na tym wielkim Kurultaju, który odbył się dwa lata po śmierci Chinggis Hana, zgodnie z jego wolą także, e, wielkim Hanem został wybrany Ogedej, czyli jego trzeci syn. Chociaż nie wszystkim to było wysmak, bo Chagatai, jego drugi syn, e, raczej wolał, żeby to Toluj został e, kolejnym wielkim Hanem, ale masa mongolskiej arystokracji, jeżeli tak można powiedzieć, postanowiła, że raczej wszystko będzie zgodnie z wolą Wielkiego Hana. Tak więc w 1229 roku Ogedej zostaje następcą Chinggis Hana, bo w ogóle czas nie był dobry na spory dynastyczne. Mongołowie byli w ciągłej wojnie, tym razem na południu i to nie był moment, żeby tym bardziej toczyć wojnę domową, więc sam Kurutaj nie przebiegał bardzo długo. Wybrano Hana i ruszono, jak to mongołowie, do ataku. Na południowych rubieżach dawnego imperium chorezmińskiego syn Muhammeda II, Dalal al-Din, zorganizował opozycję i nawet zdołał wygrać dużą bitwę ze stacjonującymi tam mongołami pod Damaganem w 1227 roku. Później, aby zdławić tą rebelię, wyznaczony został Chormakan, który w kilka lat uporał się z resztkami oporu na terenie dawnej Persji, a także na wschodzie w dawnym państwie Gazawidów. Do 1231 roku Dalal al-Din został pokonany i to zakończyło podbój tej części świata przez Mongołów. Sam Ogedei zajął się Chinami, gdzie wybuchł kolejny bunt i nawet mongolska armia została pokonana w 1230 roku. Dlatego przybył tutaj sam wielki Han na czele 100 tysięcy wojowników i zdławił rebelię, zdobył nową stolicę dynastii Lin i już wydawałoby się, że przypieczętował tym podbój północnej części Chin raz na zawsze, kiedy to w 1234 roku mongolski ambasador na dworze dynastii Song, czyli południowej połowy Chin, która do tej pory była w chłodnym sojuszu z mongołami, został zamordowany. Oczywiście oznaczało to wojnę, która na początku była bardzo korzystna dla Songów, bo zdobyli nawet znaczne terytoria, dopóki nie zostali pokonani przez Ogedeja w 1237 roku, lecz mimo to zachowali ciągle swoje ogromne terytorium i niezależność. W międzyczasie Chormakan został wysłany dalej na zachód do Armenii i Gruzji. Ten stosunkowo niewielki obszar 
był ujarzmiany dość długo, bo aż 8 lat od 1232 roku do 1240. Wynika to stąd, że jest to obszar górzysty, a ludność bitna. Z drugiej jednak strony wiele spraw zostało tutaj załatwionych dyplomatycznie, bo w Gruzji doskonale wiedziano, jaki los spotkał wielkie chorezmińskie miasta, które zechciały spróbować stawić opór mongołom. Dlatego tutaj mądrzy Gruzini uczyli się na cudzych błędach i krwawych przykładów było już znacznie mniej. Tymczasem na drugim końcu świata mongołowie próbowali podbić też Koreę. Na początku królestwo to, wystraszone poczynaniami najeźdźców w Chinach, zaoferowało swoje poddaństwo i trybut, co było na ten moment dla mongołów wystarczające. Jednak w 1224 roku dyplomata Chinggis Hana został zamordowany, a taki akt nie mógł zostać niepomszczony. Jednak Korea leżała na końcu świata i nie była jakoś strategicznie kluczowa, więc ekspedycja karna odbyła się dopiero 7 lat później, już za panowania Ogedeja. Wówczas to Koreańczycy widząc armię mongolską, zgodzili się od razu na wszystkie warunki mongołów, a kiedy ci powrócili do siebie z powrotem, Koreańczycy rychło zabili mongolskiego namiestnika, przenieśli stolicę dalej na południe i zaczęli szykować się do obrony. W 1234 roku Ogedej zwołał wielki kurultaj, na którym ogłosił plan dalszych mongolskich podbojów. Plan był niezwykle ambitny, zakładał rozszerzenie granic imperium we wszystkich kierunkach. Na południu przede wszystkim e, kością niezgody były południowe Chiny pod wodzą dynastii Song. E, chodziło też o podbój Korei a na zachodzie, na zemstę, czekała Ruś oraz e, Iran dzisiejszy, e, czyli jeszcze tam pozostałości arabskich imperiów. W 1235 roku wielka mongolsko-chińska armia ruszyła na południe. Dowodzili nią synowie Ogedeja i jej celem było ostateczne pokonanie dynastii Song. Jednak po 10 latach krwawej wojny w której jeden z synów Ogedeja nawet zginął, nie udało im się ostatecznie podporządkować Songów. Przyczyna podstawowa to był po prostu klimat. Południowe Chiny są terenem wyżynnym, do tego w klimacie subtropikalnym, który powoduje, że jest tam bardzo gęste zalesienie. Jest tam praktycznie rzecz biorąc taka chińska dżungla. Do tego jest tam wilgotno, no i teren górzysty, czyli zupełnie nie to, co na stepie, więc nie mogli tam mongołowie stosować swoich ulubionych, szerokich manewrów konnych. Na, za to musieli co chwilę walczyć z zacieczewionymi chińskimi partyzantami, którzy dobrze wiedzieli, że nie mają co liczyć na łaskę ze strony mongołów, bo czeka ich tylko śmierć lub zwycięstwo nad nimi. Także przez 10 lat, od 1235 do 1945, utopili Mongołowie w Morzu Krwi Południowe Chiny, lecz nie osiągnęli tam trwałego sukcesu. Inaczej było z Małą Koreą, którą e, najechali w 1238 roku, ale koreański władca, widząc to, z czym ma do czynienia, bardzo szybko poddał się woli Mongołów, chociaż wcześniej jeszcze za życia Chinggis Hana zbuntował się przeciwko nim. Teraz bardzo szybko schylił głowę i pobiegł do Ogedeja przed jego oblicze. Dosyć odważny ruch. Ogedej nie skrócił go o tą głowę, którą on podniósł przeciwko nim, natomiast zażądał, aby Korea wydała głównych arystokratów, dzieci tych arystokratów jako zakładników, a król mógł wrócić i władać jeszcze teraz będąc już przychylnym Mongołom. Tutaj widać bardzo duży pragmatyzm Mongołów. Korea, daleki kraj nad Oceanem Spokojnym, tak naprawdę nie był w ogóle interesujący dla Mongołów, więc fajnie było mieć nominalne zwierzchnictwo na nim, ale wyprawiać się tam zbrojnie to było dla nich kompletnie nieopłacalne i czasochłonne, więc znacznie prościej było takiego króla sterroryzować, wziąć jego rodzinę jako zakładników i odbierać od niego coroczny trybut, niż tam się wyprawiać z wojskiem. Co innego, 
na zachodzie. Na zachodzie Mongołowie mieli niedokończone rachunki z Rusią Kijowską i z połowcami, czyli z tymi, którzy śmiali nie zgodzić się na bardzo przychylne warunki, które swego czasu w 1223 od Subedeja i Dżebe otrzymali. Dlatego teraz w 1237 roku wyruszyła na zachód wielka mongolska armia pod wodzą Batuhana. Ta armia miała poskromić Ruś Kijowską i nie tylko, bo jej założenia były znacznie większe. Słyszeli oni o Europie, o wielu bogatych królestwach, które też czekały na podróżie. W tej armii brało udział mnóstwo szlachty. E, właściwie szlachty to mało powiedziane. E, mnóstwo książąt mongolskich, bo byli tam również synowie Ogedeja, byli synowie Chatagaja, czyli drugiego e, syna Chingishana. No a całą ekspedycją dowodził Batu. Batu był synem Jochiego, czyli tego syna Chingishana, który tak naprawdę nie był jego synem. Czyli tak naprawdę ci pozostali książęta, którzy byli z nim na tej wyprawie, to byli jego półkuzyni, bo łączyła ich jedna matka Burte, natomiast ojciec Jochiego, a dziadek Batu był innym człowiekiem niż sam Chingishan. Ale też jak widzicie, Chingishan uznał po prostu tego syna jako swojego i nikt z tym tak bardzo otwarcie nie polemizował, po prostu Słuchano się go, wielkiego wodza, tak uznał i tak miało być. Pierwsza pod nóż poszła Bułgaria Kamska, która teraz nie była w stanie w żaden skuteczny sposób zatrzymać mongolskiej inwazji i padła w przeciągu kilku wiosennych miesięcy 1237 roku. Następnie Orda przesunęła się na południowy zachód i rozprawiła się z koczownikami zajmującymi wielki step na północ od Kaukazu. Pokonani zostali ponownie połowcy oraz alanowie. Jesienią tegoż roku wyruszyła główna inwazja na Ruś, zaczynając od jej północno-wschodniej części, księstwa włodzimiersko suzdalskiego Opór Rusinów był daremny. Świetnie wytrenowana, liczna i bezlitosna armia mongolska, wspierana chińskimi inżynierami, zdobywała gród jeden po drugim. Praktycznie żadna twierdza ruska w tej pierwszej części kampanii nie utrzymała się dłużej niż kilka dni. Grody stanowiące zaciekły opór były oczywiście palone do gołej ziemi. 4 lutego 1238 roku Włodzimierz, stolica księstwa, został zdobyty i spalony, a w nim cała książęca rodzina. Książę Jerzy II zebrał armię, jaką tylko mógł, i ruszył pokonać Mongołów. 4 marca doszło do bitwy nad Sitą, gdzie ta ruska armia została doszczętnie pokonana przez Mongołów. Prawie wszyscy zginęli, w tym kniaź Jerzy II. Innym takim chwalebnym przykładem oporu ruskiego przeciw Mongołom był niewielki gród Kozielsk. Dowodził nim 12-letni kniaź Wasyl. I ten oto młody kniaź przez 7 tygodni stawiał zaciekły opór mongolskiej armii, która oblegała ten grudek. Oczywiście nie była to cała armia mongolska, tylko tam jedna jej część. Niemniej jednak zabił podobno podczas tych 7 tygodni obrony 4000 mongolskich wojowników i dopiero po tym heroicznym czynie został zabity. Oczywiście cała obrona grodu została wyrżnięta, a Miejsce to spalone doszczętnie, żeby pokazać, że nie warto sprzeciwiać się Mongołom. Jednak legendy o dzielnym 12-letnim Wasylu, który bronił Mongołów, są żywe na Rusi do dziś. Widząc, co się dzieje, Nowogród Wielki i Psków pospiesznie poddały się woli Batuchana. Zapłaciły okup i zostały oszczędzone. W kolejnym roku Mongołowie przenieśli się bardziej na południe, i zdobywali tereny ruskie w okolicach Perejesławia oraz Czernichowa, nigdzie nie napotkawszy poważnego oporu. Najwięcej czasu na przygotowania miał Kijów i zachodnia część Rusi zwana Halicką. Tam kniaź Daniło zorganizował opór i wysłał posiłki do broniącego się desperacko Kijowa w 1240 roku. Lecz nie zmieniło to losu tego grodu i padł on 6 grudnia. 
co było symbolicznym końcem podboju Rusi przez Mongołów. Tak papieski emisariusz opisuje Ruś świeżo po najeździe Mongołów, kiedy przemierzał tę krainę w drodze na dwór Batuhana. Mongołowie zaatakowali Ruś, gdzie dokonali wielkiego spustoszenia, niszcząc miasta i twierdze oraz mordując ludzi i oblegli Kijów, stolicę Rusi. Po długim oblężeniu miasta zdobyli je i wymordowali mieszkańców. Wędrując po tej krainie, natknęliśmy się na niezliczone szczątki ludzi, czaszki i kości trupów leżące na ziemi. Kijów był bardzo dużym i gęsto zaludnionym miastem, ale teraz został zrujnowany, ponieważ obecnie jest tam zaledwie 200 domów, a mieszkańcy są trzymani w całkowitej niewoli. Wszyscy książęta ruscy, którzy przeżyli najazd, uznali wie zwierzchność Patuchana. Hu, hu. Jedynym, który tego nie zrobił, był Daniło Halicki. Mimo, że jego ziemie zostały splądrowane przez Mongołów, on uciekł na północ i przeżył ten najazd, nie poddając się Batuchanowi. Kilka lat później jednak, kiedy wrócił na swoje ziemie, został wezwany przez, przed oblicze Hana i dzielnie stawił się na dworze Batu. Tam dostał do picia kumys. Kiedy bardzo się wzdrygał, próbując go pić, Batu podobno rzekł do niego Pi, bo od teraz jesteś jednym z nas. Daniło Halicki wypił ten kumys, po czym przez kolejne 20 lat kolaborował z Batu i z jego nadania rządził dużą częścią, tą zachodnią częścią dawnej Rusi, jako właśnie sługa Mongołów. Tymczasem po krótkim zimowym odpoczynku na przełomie 1240-1941 roku Orda ruszyła dalej na zachód, podzielona na dwie części. Północna, mniejsza, w sile dwóch tumenów, pod wodzą Bajdara, syna Czatagaja, uderzyła na Polskę, a południowa, w sile pięciu tumenów, uderzyła na Węgry, które były największą siłą w tej części Europy i najazd na Polskę miał przede wszystkim zapobiec udzieleniu pomocy z naszej strony Węgrom, bo mongolski wywiad świetnie orientował się w sytuacji i wiedział, że te dwa kraje są dla siebie przychylne. Na Polskę Mongołowie uderzyli przez Lublin i dalej w kierunku Sandomierza, który zdobyli 13 lutego 1241 roku. Rycerstwo Małopolski zebrało się pod Miechowem i Bajdar widząc tą koncentrację rozpoczął odwrót co zachęciło Polaków do gonienia najeźdźców, co zakończyło się dla nich bardzo źle, gdyż pod Turskiem doszło do bitwy, w której Mongołowie bezlitośnie pokonali małopolskich rycerzy. Następnie podzielili się i jedna część uderzyła na Polskę Centralną, łupiąc m.in. Łączyce, a druga poszła na Kraków. W górach świętokrzyskich Polacy przegrali co prawda kilka potyczek z Mongołami, ale zdołali im zadać w tym lesistym i górzystym terenie znaczne straty. Pod koniec marca Kraków został złupiony, lecz z braku czasu Mongołowie odstąpili od oblężenia Wawelu, który ostał się przed ich najazdem. Następnie połączone siły ruszyły dalej przez Olkusz na zachód, a ich celem były Czechy. Tu znów, po traci Bożem, awangarda wojsk Bajdara została pokonana przez Mieszka II Otyłego. A wszystko to dało książętom śląskim cenny czas do organizacji oporu i zebrania wojsk. Do rozstrzygającej bitwy oczywiście doszło pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku. Po stronie polskiej walczyło około 7 tysięcy rycerzy, głównie śląskich, ale były także posiłki wielkopolskie oraz ci z Małopolski, którym udało się uciec i dołączyć do głównych sił Henryka Pobożnego. Pod Legnicę zdążyły dotrzeć niewielkie posiłki czeskie. Było też wojsko Mieszka II Otyłego z ziemi opolsko-raciborskiej, a także rycerze zakonni, templariusze lub joannici w liczbie maksymalnie kilkuset. Naprzeciw nich stanęły wojska mongolskie w sile około 10 tysięcy ludzi 
złożone przede wszystkim z lekkiej jazdy, czyli konnych łuczników. Dowódcą był Bajdar, syn Chatagaja, który był drugim synem Chinggis Hana. Polskie rycerstwo, widząc, że przeciwników nie jest znowu aż tak wielu, a do tego są słabo uzbrojeni, ruszyło do frontalnego ataku. Mongołowie odpowiedzieli na ten manewr pozorowaną ucieczką, cały czas ostrzeliwując nasze wojsko z łuków. To spowodowało z jednej strony straty w szeregach polskiego rycerstwa, z drugiej rozluźnienie szyków w pogoni za niby uciekającymi mongołami. Kiedy Bajdar uznał, że wojsko polskie jest już wystarczająco rozciągnięte, nakazał błyskawiczny nadwrót i skumulowany atak na rozczłonkowane siły polskie. Doszło do najbardziej krwawej części bitwy, gdzie zginęło tysiące polskich rycerzy, lecz również kilka tysięcy mongołów. Nie wiadomo, czy widząc śmierć Henryka Pobożnego, Mieszko Otyły uciekł z pola bitwy, czy też zrobił to już wcześniej. Tak czy inaczej, był on jedynym dowódcą polskim, który przeżył to starcie. Większość polskich rycerzy poległa, a niedobitki schroniły się w Legnicy, która nie została zdobyta. Być może pod Legnicą dałoby się wyrwać Mongołom to zwycięstwo, gdyby czeskie posiłki dotarły na czas na pole bitwy. W momencie tego kluczowego wydarzenia oni byli 50 km od Legnicy i nie zdołali dotrzeć na czas na potyczkę, na bitwę z Mongołami. Po zwycięstwie pod Legnicą Mongołowie ruszyli dalej na zachód, żeby zmylić Czechów. Upozorowali najazd na Użyce. Czesi wrócili się do siebie, żeby bronić swojego kraju. Natomiast oni szybko zawrócili i dołączyli do Węgrów, dołączyli do głównych sił na Węgrzech, bo taki był plan od samego początku. Mimo to, że przegraliśmy pod Legnicą, to moim zdaniem po pierwsze uratowaliśmy Pragę, bo Mongołowie mieli plan, żeby też właśnie zneutralizować Czechy, a po takiej krwawej bitwie nie byli już raczej w stanie podporządkować sobie Pragi, więc szybko musieli wracać na południe do głównych sił Batu. Także przegraliśmy, ale tanio skóry nie sprzedaliśmy. Narosło wiele legend dotyczących bitwy pod Legnicą. Uważam, że wiele z nich jest zupełnie nieprawdziwych, jak na przykład to, że Mongołowie krzyczeli do polskich rycerzy uciekajcie, uciekajcie i że to spowodowało zamieszanie i odwrót polskiego wojska. Albo, że Henryk Pobożny został schwytany żywcem na polu bitwy i kazano mu uklęknąć przed ciałem mongolskiego Hana, który zginął podczas oblężenia Sandomierza. A kiedy odmówił, został ścięty. Faktem jest, że jeden z mongolskich dowódców umarł pod Sandomierzem, jednak ta cała historia o Henryku, który nie chce klęknąć przed zwłokami Mongoła, to moim zdaniem jest bajka wymyślona później, aby lepiej pokazać, że Henryk zasługuje na przydomek pobożny. Są też legendy mówiące o tym, że Mongołowie używali jakichś zaawansowanych efektów pirotechnicznych, a nawet gazów bojowych. Moim zdaniem Max, co mogli stosować w tak mało dla nich ważnej bitwie na krańcu świata, to petardy, które owszem miały pewne psychologiczne znaczenie, no ale bez przesady. Faktem jest natomiast, że ciało Henryka Pobożnego było zmasakrowane w bitwie i ledwo udało się je odnaleźć w stercie zwłok. Pomógł fakt, że książę miał sześć palców u nogi i dzięki temu zidentyfikowano ciało tego śląskiego piasta. Głównym celem mongolskiego najazdu z 1241 roku były Węgry, potężny kraj w Europie Centralnej, który w owym czasie rozciągał się od Adriatyku na południu po Karpaty na północy. E, nizina węgierska była upatrywana przez Mongołów, zresztą słusznie, jako świetna baza wypadowa do dalszych ataków na Europę. Co więcej, Bela IV chętnie gościł u siebie połowców, którzy w tamtym czasie masowo uciekali z Wielkiego Stepu i szukali schronienia za Karpatami na węgierskich terenach. Patuchanowi oczywiście się to bardzo nie podobało, że wrogów swoich Bela gości na Węgrzech. Tylko było to dla niego dodatkowym powodem, żeby uderzyć z głównymi siłami inwazyjnymi właśnie na Nizinę nad Dunajem. 
Inwazja rozpoczęła się wczesną wiosną. Mongołowie w kilku kolumnach wdarli się w głąb terytorium Węgier, pokonując łuk Karpat, który chronił ten kraj od wschodu. Węgrzy, widząc liczne kontyngendy połowieckie w armii mongolskiej, zapłonęli podejrzliwością w stosunku do połowców, którzy parę lat wcześniej znaleźli schronienie na nizinie węgierskiej. Wódz tych koczowników, Han Koten, został najpierw uwięziony, a następnie zabity, co spowodowało wściekłość połowców i nie dość, że Bela IV miał Batuhana i Subedeja nadciągających ze wschodu, to w tym samym momencie jeszcze w centrum jego państwa szalejących ze wściekłości koczowników. Niemniej jednak Węgrzy przygotowali potężną obronę w okolicach Pesztu, którą Mongołowie postanowili odpuścić, widząc dobrze ufortyfikowane miasto i liczną armię. Wycofali się nieco bardziej na wschód, co Bela IV uznał za słabość wroga i nakazał ściganie Mongołów. Ci właśnie na to czekali i teraz mogli już rozprawić się z 15-tysięcznym kontyngentem węgierskich rycerzy na równych warunkach nad rzeką Sajo. Dzień przed wielką bitwą armia węgierska rozbiła obóz na zachód od rzeki Sajo, a część wojsk została wysłana, aby zdobyć most strzeżony przez Mongołów. Potyczka się udała i wieczorem most znajdował się już w węgierskich rękach. Jeszcze przed świtem na strzegących mostu Węgrów spadł grad strzał i zostali oni dość szybko wyparci z tego przyczółka, a pod osłoną nocy na południe od tej przeprawy w pław przeprawiła się znaczna ilość mongolskich wojowników pod wodzą Subedeja. Teraz, kiedy most został już zdobyty, Batu rozkazał błyskawiczne uderzenie na znajdujących się po drugiej stronie i dopiero szykujących do walki Węgrów. Stanęli oni do walki, lecz szybko ulegli wobec przewagi mongolskich jeźdźców i wobec niespodziewanego ataku od tyłu ze strony oddziałów Subedeja. Węgrzy wycofali się do obozu i rozpoczęli desperacką obronę. Widząc to, mądry Batuhan wiedział, że człowiek przyparty do muru będzie bronił się do upadłego, co zwiastuje dla niego tylko niepotrzebne straty. Dlatego rozkazał Subedejowi zrobić lukę w okrążeniu, tak aby Węgrzy mogli mieć nadzieję na ucieczkę. Bezbłędnie wpadli oni w przygotowaną przez Mongołów pułapkę. Rozpoczęli paniczną ucieczkę z obozu, a w jej trakcie byli łatwym celem dla pędzących za nimi konnych łuczników, którzy wykańczali przez całą resztę dnia rozproszone wojsko Beli IV. Jemu samemu jakimś cudem udało się uciec z pola bitwy, ale poległo dwóch kardynałów, liczni biskupi i cała masa znamienitych możnowładców węgierskich. Po tej bitwie Praktycznie cały opór na nizinie węgierskiej zgasł. Przez kolejne miesiące Mongołowie szaleli tam, czyszcząc praktycznie cały teren pod pewnie przyszłe swoje osadnictwo. Bo to miała być ich baza na dalsze eskapady. W roku 1241 mongolskie zagony były widziane pod murami Wenecji, pod murami Wiednia ale nie były to wojska, które miały na celu podbić te miasta. Na razie to byli tylko zwiadowcy. Do tej wielkiej, zmieniającej losy świata inwazji, która była planowana na 1242 rok, nigdy nie doszło. Bo 11 grudnia 1241 roku zmarł wielki Han Ogedej i mongolska tradycja nakazywała, aby wszyscy książęta stawili się na wielkim Kurutaju, więc Batu, który miał obowiązek tam się stawić, nie mógł zostawić takiego ważnego podboju komu innemu, postanowił zabrać wszystkich swoich wojowników i zawrócić na wschód. Tak więc w tych latach Europę nie ocaliło jej rycerstwo, a ocaliła tak naprawdę śmierć 
57-letniego w owym czasie wielkiego hana Ogedeja. Jednak niecała armia mongolska wycofała się na wschód wraz z Batuhanem. Kadan, jeden z synów Ogedeja, zabrał ze sobą około 10 tysięcy wojowników i ruszył na południe, gdzie siał spustoszenie w Serbii, a następnie w Bułgarii. Dopiero później dołączył do głównych sił, a rajd ten pozwolił Mongołom na zebranie cennych informacji, które niebawem użyją oni w kolejnych najazdach. System wyboru Hana, który mieli Mongołowie, okazał się w tym momencie być kolosalnie niewydolnym. Nikt nie przewidział, że taki Batu na Wielki Kurultaj będzie miał do przebycia 7000 km. I to biorąc pod uwagę, że miałby GPS i mógłby wybrać najkrótszą trasę. Oczywiście tak nie było, więc tak naprawdę de facto pokonałby on ponad 10 tysięcy kilometrów, gdyby tak naprawdę e, od razu tam dotarł. Tak nie zrobił i bardzo dobrze, bo okazało się, że Wielki Kurultaj po śmierci Ogedeja odbył się dopiero 5 lat później, a regencję sprawowała jego żona Turegena. Swoją drogą pokazuje to bardzo siłę kobiet w mongolskich społecznościach. Turegena w ogóle była na początku żoną Hana. Była żoną Hana Najmanów. Potem jak oni zostali pokonani, Chingis Han zabrał ją i ofiarował swojemu trzeciemu synowi, Ogedejowi. Tam urodziła mu jeszcze licznych synów, którzy później będą bardzo znaczący w historii Wielkiego Imperium. I teraz była regentką największego imperium, które w owym czasie istniało na świecie przez całe 5 lat. Dopiero kiedy zaczęła podupadać na zdrowiu, zwołano Wielki Kurultaj i przystąpiono do wyboru kolejnego władcy. Przez te 5 lat regencji Turegeny Batuhan odizolował się dość mocno od reszty mongolskiej hordy. Szczególnie, że nie był zbyt lubiany, jak już wcześniej wspomniałem, był półbratem pozostałych synów Chingishana i to w rodzinie było znaczące dosyć. Wreszcie, kiedy zebrał się Wielki Kurultaj, na Wielkiego Hana zgodnie z wolą ojca został wybrany Gujuk. Gujuk był bardzo kontrowersyjnym człowiekiem, bardzo wyszałkowatym i inni synowie byli bardziej popularni wśród możnowładców mongolskich, ale jednak tutaj zgodnie z wolą Wielkiego Hana rzeczywiście ten Gujuk został wybrany, zatwierdzony przez Wielki Kurultaj. To doprowadziło już tak naprawdę już wtedy de facto do rozpadu Imperium Mongolskiego na wschód i zachód, ponieważ kiedy w 1240 roku Mongołowie biesiadowali po zdobyciu Kijowa. Na tej biesiadzie był zarówno Gujuk, jak i inny syn e, Czagataja. Gujuk był synem Ogedeja, a syn Czagataja Burim był również z nim. I po pijaku Gujuk zakrzyknął do Batuhana Jesteś niczym więcej jak tylko starą babą z kołczanem. Oczywiście Batuhan wściekł. Gujuk wstał, trzasnął drzwiami, gdyby jurta miała drzwi, to pewnie by tak zrobił. Wsiadł na konia i razem z Gurim ruszyli na wschód. Od tego czasu panowie już nigdy się nie spotkali i darzyli się niekrytą niechęcią. Więc teraz, kiedy Gujuk został wielkim hanem, możecie się domyślać, co czuł Batuhan w stosunku do niego i jak bardzo chciał złożyć mu pokłon. Natomiast ten wielki kurultaj który odbył się właśnie w 1246 roku, był niesamowitym wydarzeniem na skalę światową, ponieważ cały świat już dostrzegał potęgę mongolskiej władzy i każdy chciał na takim zjeździe coś ugrać dla siebie. Więc zjechali się władcy i posłowie praktycznie z całego świata. Był Jarosław II, syn tego księcia ruskiego Jerzego II, który zmarł, zginął nad Sitą w 1238 roku. Był nawet franciszkanin z Polski, 
byli wysłannicy papieża, byli następcy tronu Gruzji, był przyszły sułtan turecki, także mnóstwo, mnóstwo delegatów. Ten kurultaj był bardzo istotny. Oni oczywiście składali dary, otrzymywali swoje nadania, że tak, z naszej łaski możecie dalej zbierać haracz od swoich poddanych i być naszymi wasalami. A kiedy poseł papieża protestował przeciwko temu, że mongołowie najeżdżają chrześcijańskie ziemie, otrzymał od Hana odpowiedź Płaćcie daninę, pochylcie głowę, a może unikniecie śmierci, ponieważ naszym przeznaczeniem jest panować nad całym światem. I właściwie Gujuk dokładnie miał to na myśli, bo w tamtym czasie myśl mongolska była taka, że należy podbić cały świat i z woli Tangri, najwyższego boga, władać całą ludzkością. To też miało się stać, lecz losy mongolskiego imperium potoczyły się nieco inaczej. Gujuk, poza tym, że był pyszałkiem, był też tęgim pijakiem, ale mimo to jego rządy były dla mongołów dosyć udane. Rozprawił się bardzo brutalnie z wszystkimi, którzy twierdzili, że nie powinien być wielkim hanem, a w 1248 roku wyruszył z armią na Batuhana, żeby poskromić swojego półkuzyna. Jednak do konfrontacji nie doszło. Podczas tej wyprawy Gujuk zmarł. Prawdopodobnie z przedawkowania alkoholu. Więc od nowa trzeba było robić wielki kurutaj i wybierać nowego wielkiego hana. Kolejnym, czwartym już wielkim hanem został wybrany syn Toluja, czyli najmłodszego syna Chingishana, Mongkhe. Mongkhe, co znaczy po mongolsku wieczny. On był od małego uznawany za wyjątkowe dziecko, dlatego też otrzymał takie wyjątkowe imię i dosyć naturalnym było, że zostanie teraz wielkim hanem. Jak przystało na mongolskie dziecię, od najmłodszych lat brał udział w wyprawach wojennych, brał udział w podwoju Chin, później u boku Batuhana walczył w Rusi, a właściwie na Rusi. Patrzył na płonący Kijów w 1240 roku, a także brał udział w triumfie nad Węgrami na równinie Mochi. Teraz ten doświadczony wojownik i to cudowne mongolskie dziecię zostało okrzyknięte przez wielki Kurutaj wielkim hanem. I pierwszym jego ruchem było dogadanie się z Batuhanem, bo uważał go za jednak dobrego wodza, a nie za starą babę z Kołczanem. Panowie spotkali się, dogadali. I na 9 lat jeszcze ta zachodnia część mongolskiego imperium została przynajmniej formalnie włączona pod zwierzchnictwo Mongkhana. A on dalej planował to, co wszyscy mongołowie w tamtym czasie, czyli podbicie całego świata. Za jego panowania imperium osiągnęło szczyt swojego zasięgu terytorialnego. Trudno jest dokładnie zmierzyć jego północną granicę, ale szacuje się, że miało wówczas 23 miliony kilometrów kwadratowych. Mongkhe wysłał swojego najmłodszego brata Kublaja na południe, na podbój królestwa Dali, aby oskrzydlić dynastię Song, która w ich mniemaniu musiała być zniszczona. Lecz trudny teren i siła tego państwa powodowała, że zadanie to nie było łatwe. Mongołowie w tym czasie wyprawili się także do Tybetu, który dość łatwo przyjął ich zwierzchnictwo oraz do Wietnamu, gdzie po początkowych sukcesach przyszła pora deszczowa, a wilgoć i egzotyczne choroby w połączeniu z zaciekłymi obrońcami tych gęsto zaleśnionych, górzystych terenów spowodowały, że syn Subedeja, Uri Yang Hadai, który dowodził tą kampanią, dość szybko doszedł do porozumienia z królem Wietnamu, który uznał się wasalem mongołów, i zgodził się płacić trybut. W sumie to było najlepsze, co mógł zrobić taki król Wietnamu. Stawianie się spowodowałoby tylko i wyłącznie gniew Mongołów i kolejną inwazję. A tak to przyjął nominalnie zwierzchnictwo Monkhe Khana, płacił jakiś tam trybut i mógł sobie spokojnie żyć wraz ze swoimi skośnookimi poddanymi. Jeszcze bardziej brzemienne w skutki były podboje Mongołów na zachodzie. Tam Mongkhe wysłał swojego kolejnego brata, Hulagu. Ten 
Początkowo skupił się na ugruntowaniu mongolskich podbojów w dzisiejszym Iranie, a następnie po tym jak Abasydzi odrzucili ultimatum, skierował się na Bagdad, najwspanialsze miasto islamu w owym czasie, a była to jesień 1257 roku. Po kilku miesiącach oblężenia Bagdad padł na kolana. Podczas tego ataku chińscy inżynierowie mogli wykazać się w całej swojej okazałości, bo aby zdobyć to wielkie, bogate miasto, zbudowano mnóstwo machin, które nieustannie miotały kamienie oraz płonące pociski. Teraz, kiedy Bagdad był już o krok od upadku, kalif błagał o pokój, lecz było za późno. W lutym do środka wlała się prawie 100 tysięczna armia mongolska i zakończyła erę świetności tego miasta. Zabito kilkaset tysięcy jego mieszkańców, spalono wielką bibliotekę Bagdadu, zawierającą bezcenne księgi z zakresu astronomii, medycyny czy geografii. Skarby islamskiego Złotego Wieku przepadły raz na zawsze. Hulagu rozkazał oszczędzić jedynie chrześcijan czyli standardowy sposób mongołów, aby jednych mieszkańców podbitych terytoriów antagonizować przeciwko innym. Po tej porażce kalifat Abasydów przestał istnieć, a w kolejnym roku to samo spotkało kalifa Ayubidów w dzisiejszej Syrii. Tutaj mongołowie nieraz współpracowali z krzyżowcami, bo obie strony miały wspólnego wroga – muzułmanów. Aleppo zostało złupione, Damaszek poddał się bez walki a przed Mongołami stał teraz jeszcze silny sułtanat Mameluków w Egipcie. I prawdopodobnie podzieliłby on los innych muzułmańskich państw, gdyby nie śmierć Mong Hana w 1259 roku i bezzwłoczny powrót Hulagu do Karakorum, by brać udział w kolejnym wielkim Kurutaju. Jako epilog tej wyprawy dodam, że Dwa tumeny, które zostały tam, aby pilnować, zostały rok później pokonane przez sułtana Egiptu. I to zwycięstwo było dla islamu bardzo istotne, bo dzięki temu Kair stał się teraz główną stolicą e, kultury islamskiej. A kara, którą oczywiście Egipt miał uzyskać za takie rażące nieposłuszeństwo, nigdy do Egiptu nie dotarła, ponieważ zawirowania późniejsze w Imperium Mongolskim spowodowały, że nigdy już Mongołowie nie zdobyli tak potężnej siły, żeby najechać i zniszczyć Egipt, co mieli w planie oczywiście za to, co zrobił sułtan Egiptu. Po śmierci Mongche jego młodszy brat Kublai zwołał Kurutaj w Chinach i mianował się Wielkim Hanem, podczas gdy jego brat Arik zwołał Kurutaj w Mongolii i także mianował się Najwyższym Mongołem. Przez kolejne lata po 1260 roku Kublai walczył we wschodniej Azji z Arikiem, a Hulagu powrócił do Syrii, by zemścić się na Mamelukach, jednak musiał wcześniej stawić czoła synowi Batuhana, Berke, który w międzyczasie przyjął islam i teraz opętany nową wiarą, pragnął wyzwolić wszystkie muzułmańskie terytoria w Azji z rąk Mongołów, więc walczył z Hulagu, który z kolei skłaniał się ku chrześcijaństwu, bo jego matka była nestorianką, a także jedna z jego żon wyznawała tą religię. Hulagu zawarł nawet sojusz z Ludwikiem IX, królem Francji. Ostatecznie Imperium Mongołów rozpadło się na cztery części. Złotą Ordę, która powstała z podbojów Batuhana na zachód od Wołgi, dynastię Hulagidów, która panowała na terenie dzisiejszej Syrii, Iranu i Iraku, Kaganat Chattagaya w Azji Centralnej oraz Imperium Kublaja, największy i najpotężniejszy element, który dał początek mongolskiej dynastii Yuan, która rządzić będzie aż do XVII wieku w Chinach. Kublai Khan po ostatecznym pokonaniu Arika odpuścił zachód, a skupił się na Japonii, którą dwa razy nieskutecznie próbował zdobyć, a także na Chinach, gdzie wreszcie podbił dynastię Song i zjednoczył całą Mongolię, Chiny i Koreę pod swoim panowaniem.
Historia każdego z tych odłamów Imperium Mongolskiego jest bardzo fascynująca i być może kiedyś Wam ją opowiem. Tymczasem na pewno skupię się na najbliższej nas, Złotej Ordzie. I już dzisiaj mogę Wam obiecać, że odcinek o tym, jaka była historia Złotej Ordy od początku do jej upadku w późnym średniowieczu, e, będzie na tym kanale. Dziękuję za uwagę w drugim odcinku o Mongołach. Wszystkie odcinki z serii Historie Wielkiego Stepu macie w opisie tego filmu. Również zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do wspierania budowy naszej osady słowiańskiej i oczywiście do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Hej, Maurus, jedziemy na Mongolię. Ruszył. Ciebie najechali. <laughs>